somebody else that's help ourselves and leave our troubles on the shelf. And don't you worry, we're gonna find. こんにちは,こんにちは鹿児島県を出て、はい、長崎県です今日は一日長崎市を観光したいと思いますはい。熊本も通ってきたんやけど、うん、ご飯だけ食べてもう長崎に入ってきました、はい、今日はまず、うん、長崎といえばやっぱり原爆を落とされた土地ということでな、うん、原爆資料館に行きたいと思います、はい、資料館とまあ平和公園、うん、訪れたいと思います、はいその後まあ市街地の方に行って観光スポットを巡りお昼からは軍艦島上陸のクルーズに乗りたいと思ってます、はいはい、盛りだくさんの一日です,です夜まで今日は一日がっつり観光しようと思ってます、はい、長崎原爆資料館正面入り口に到着しました、はい、広島のは行ったことあるけど、うん、長崎は初めてやから、はい行きたいと思います、はい、長崎自体はな二人とも来たことあるんですけど、うん、平和公園とかは来たことなかったんで、はい、今回初めて行ってきます、はい、すごい螺旋スロープこの下かなチケット買いましたので行ってきます中は、まあ、写真撮影 OK みたいけどな、うんまあ、動画は無理なんでちょっと行ってきます原爆資料館行ってまいりましたはいいろいろと歴史を知れる場所でしたまあなかなかインパクトある、うん、展示とかもあったけど平和について改めて考える機会を得れる場所なので、はい、来てよかったです、はい、で出てすぐのところに平和公園平和記念公園があるので、うんうん、そっちに向かっております、はい、原爆資料館ここで爆落下中心地ここで岩公園はちょっとこっちの方に行ったところですここには原爆落下中心地のモニュメントがあります資料館を出てすぐのところ、うん、ここに原爆が落とされた1945年8月9日の午前11時2分に長崎に原爆が落とされましたさっきの資料館にもあったけど当時の長崎の人口が124万人そのうちの死者は7万3884人およそ3分の1の方が亡くなられたという凄まじい力やな実際落とされた原子爆弾ファットマンっていうやつのな模型が中に置いてたけど、うん、そんな大きさでそんな威力がっていうぐらいの爆弾の大きさでした。平和公園の方に向かってます。平和記念像っていうのがあんねんな、うん、有名な。見えました。見えた。大きい。大きいな。思ってたより大きかった。平和記念像。着きました。平和記念像。大きいな。うん。なんかちょうど前で。中,、うん、中学生かな。平和セレモニーということで。やってました。で、長崎市街地もちょっと離れててそうやなまた車で移動して市街地の方観光したいと思いますはい長崎市中心部の方に向かっております、はい、長崎も路面電車が走ってるな,なあ、昼島とちょっと似てるな、うん、10分ちょっとぐらい、4キロぐらい離れてましたうん長崎市中心部の方に到着しました、はい、駐車場はその近くに長崎港松ヶ江ターミナルっていうのがあってそこの駐車場が安かってんな30分50円そうだから1時間で100円とかやからここに停めて観光したいと思いますここから歩きます多分歩ける距離やと思う浦、うん、バー園と大浦天主堂、まあ、2つとも近いんやけどそこを目指して歩きたいと思いますそして一つ残念なお知らせがほんまは今日午後から軍艦島のクルーズに乗る予定やってんけどちょっと波が強くてなそうまあ確かに朝からちょっと風強かったな今日天気はいいんやけど波が強いから欠航するらしく欠航
今日は行けないのでそう明日の朝うん明日の午前便に振り替えましたあそれももし結構したらもう行かれへんもう行かれへんな時間的に、まあ、それはちょっと縁がなかったってなっちゃうんやけどでもまあ明日行けることを願いつつ今日は逆に時間ができたからうんのんびりな長崎市内を観光したいと思います、はい、ちょうど海が見えたので駐車場の反対側に確かに風がちょっと風強いなあれ稲佐山うんあそこに見えてるのが稲佐山ですここは夜景で有名な場所でもあるので夜に行きたいと思ってます、はい、風強この上の方かなこんな感じなんやうん長崎っぽいなこの石畳と通り一回来たことあんねんけどあんま覚えてないわあ、ね、この洋館だな長崎って感じ、うん、ここはグラバー通りって書いてた、えー、グラバー園につながる道着きましたこちらが大浦天守堂です、はい、世界遺産やなうん長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産、うんうんまあ、いろんなところにあって熊本の天草地方とかにもあるからな何個かのうちの1個って感じやなうん国宝でもありますすごい綺麗すごい立派な天守堂現存する日本で最古の教会です入場料は大人1000円, 1000円ですキリシタン博物館っていうのも入れる共通券チケット購入しましたはい今日中では撮影はできないんで、はい、ちょっと自分たちで見てきます。ますおお、でかい。大浦天主堂行ってきました。はい、ここは潜伏キリシタンたちが信仰の告白をした場所やねんな。はい、昔江戸幕府はキリスト教を禁止しててんな。うん、禁教令っていうのを敷いて。キリスト教を禁止してましたで鎖国してな、うん、もうそういう布教活動とか禁止してたけど2世紀ぐらいの時を経て開国された時にこの教会ができてそしたら今までこう仏教徒の不利とかをしてな潜伏してたキリシタンの人たちが「私たちもキリスト教です」と告白した場所という歴史ある場所やな、はい、そうそうそういう歴史的背景もあってなかなか深い歴史のある場所でした、うん、勉強になった、うんまあ、なかなかなこう潜伏キリシタン関連遺産って言われてもなピンと後編世界遺産やけど、まあ、そんな感じの背景があるそれだけ信仰深くなこう守ってきてた人たちがおるっていうのはすごいことやな、うん、なかなか見応えのある内容でした勉強になりました次はこのすぐ近くのグラバー園っていうところに行きたいと思います、うんうん、横やなもう横や、うん、こちらがグラバー園の入り口です、はい、もうそこが大浦天主堂やったからもう三十秒ぐらいの横です。ここはまた別の世界遺産。はい、長崎はすごいだな。うん。世界遺産がいっぱいある。こっちは明治日本の産業革命遺産という世界遺産。園内を一巡するための使用時間は約四十分。四十分かかるんや。広いんやな。うん。これは六百二十円です。広<笑>テーマパークばりに広いびっくりした一人の人の家やったんかと思ったけど何個かが入ってんねんな9番が旧グラバー住宅これやっても大きいなここはなんか日本最古の木造洋風建築,建築の建物だしなんか広いぞ広いなんかテーマパークみたいなまあここも一回来たことあるんやけど忘れたわもう<笑>トーマスブレイクグラバー、スコットランド出身。旧グラバー住宅だけ世界遺産に入ってるんや。うん。あとは国指定の重要文化財。はい。明日行く文館島も同じ、うん、明治日本の産業革命遺産の構成資産。こんな近くに二つの世界遺産にすごく。すごい。<笑>並んでるからな。大浦天主堂と。おお。登ってるから、街並みが見える。なんかやっぱ洋風の建物多いな。うん。じゃなんか坂の上に立ってるから、最初にエスカレーターで上に上がっていって、坂を下って見ていく感じ。めっちゃ広いで。広、やばい。ディズニーや。ついにやってきました。はい。ここが世界遺産。
でかおしゃれやな、うん、色味が低いとか使われてるうんうんブルーですここ反対側は海が見えます綺麗別荘みたいすごいなフラバー園行ってまいりました、はい、広かった広かったな<笑>歴史興味ある方はうん面白いかな、まあ、大浦天守堂からも近いからな、うん、まあ大体セットでこう、まあ、セットやろうな,ろうな、うん、お腹すいた<笑>お腹すいたのでお昼ご飯をどっか近くで食べたいと思います,ますお昼ご飯は長崎なんでちゃんぽんにしようと思います、はい、もうあのグラバー園とか降りたすぐのとこに四回廊というこの大きな建物やばいちゃんぽん御殿や<笑>ちゃんぽん御殿なんか発祥の店らしいって多分めっちゃ人気で有名なんやけどもうお腹空きすぎたんで一番目立つこの店でっかすごくないレストランを5階やってエレベーターで<笑>最初これやで最初はこんな感じの全然違う今と<笑>、えー、中国人留学生のために考案されたんや考案されたサラウドンも発祥ないな両方発祥ないすごい美味しそう楽しみなんかジャルジャルみたいじゃん。そうやね。まあそれ言おうと思ってて、噂<笑><笑>に。<笑>マジで今。映ってるモニター見てさ。ジャルジャルやな。黒黒で。<笑>ちゃんぽんとサラうどん一個ずつ頼みました。うん、はい。サラうどんはちゃんぽんのなんか応用みたいな。うんうんうん。でさらにそれを食べやすいようにしたのが細麺のな、うん、あの揚げた。うんうん。サラうどんみたいな。サラうどんのイメージなんかなあの揚げた方のイメージだったけど。うん違うんや。もう太い方ね。うんうん。まずちゃんぽんがやってまいりました。はい、美味しそう。いい匂いする。うん。千百円やから。ちょっとお高めではある。高知料金ではあるかもしれんけど、美味しそうではある。続いて皿うどんもやってきました。おお、美味しそう。美味しそう。いただきます。いただきます。あかんじゃるじゃるにしか見えへん。じゃるじゃるが食べます。実食。<笑>ちゃんぽんから。うんうん。うん、美味しいクリーミーうんあっさりしてる思ってたよ実は長崎来る前に熊本市寄ってて、うん、2日連続熊本ラーメンを食べてるな結構味が濃いから<笑>それを食べてる口でいったからさあっさりに感じる熊本ラーメンも美味しかった、うん、続きまして皿うどん皿うどん確かにこう麺とか一緒やな。麺は一緒やな。製法が違うだけ。うん。うんうん。美味しい。美味しい。ラウドンの方がちょっと味濃いめ、うん。材料は一緒やな。一緒一緒。美味しい。うん。美味しい。さすがちゃんぽん御殿立つだけあるな。な。発祥の店なんで。<笑>時刻は夕方前です。はい。<笑>お昼ご飯を食べた後、マクドで編集してました。そう。もともと軍艦島行く予定やったから、あんまり場所をそうプランを考えてなくて、<笑>逆に時間を持て余してしまったので、ちょっとマクドに行ってました。<笑>暑かったしな、うん。で、長崎の中華街にやってきました。はい。長崎新地中華街。日本三大中華街。うん。一つです。横浜、神戸、長崎。初めてや。一番多分コンパクトで。な。ちっちゃいお店もそんなにはないとは思いますが、何個か食べてみたいと思います。食べ歩きか。ハトシっていう食べ物食べてみたいねんな。なんか長崎の名物。なんか魚のすり身をパンに挟んで揚げた料理らしい。楽しみ。食べたことないそれ。あ、売ってるのあの感じのやつ。うん。どこでも結構売ってる、ね。そうやな。このソシューリンってお店かな。ごテイクアウトいっぱいあって、ハトシあるから。ハトシ食べようか。こんなです。中華ハトシ。ハトシ購入。なんか見た目はコロッケみたいな感じ？のハムカツみたいな、うんうん。どっちかというと。いただきます。うん。うん。本当のあの揚げ物を想像して食べたけど、うん、違うんやパンや
<笑>揚げパン揚げパンうんうん美味しいなんかうんうんかまぼこを揚げたパンって感じ<笑>美味しいなんかサクサクしてるなうん美味しい都市の次は角煮まんじゅうを食べたいと思います、はい、角煮まんもなんか名物らしいわ、うんの確認じゃなくて大トロの方にしましたはいせっかくなのでこっちは味見食べさせてもらいました、うん、試食させてもらって<笑>美味しかったです食べました大トロ大トロめっちゃ熱い<笑>食べてみて大トロ角煮まんじゅうにバイナリスをかけてしこうなおまんじゅうでさっきも味見のやつやそうなんやキャンペーンがありますうん。柔らか。の。大トロと意味がわかるわ。美味しいな。うん、うまい。柔らか。ちょっと中華街からは。歩いたんですが、はい。カステラを買いに来ました。長崎といえば。うん、カステラ。昭王軒というお店。北斎屋とか文明堂とかな、うん。めっちゃ有名なお店もあるけど。大阪でも買えるから、そ,うそ,うそ,うそれは。せっかくなんで、長崎っぽいお店で。綺麗にする。綺麗で五百九十円。パケット。可愛い,いパッケージも。うん、カスティーラ。まあ、これや。車とかで食べます。はい、<笑>なんか歩いてたら、この泉屋さんというカステラ屋も見つけて。はい、<笑>一切れ売ってたから買った。食べ比べ。名前が親近感を覚える名前やそうやな。泉ナンバーの私たち。ワイズミやったな。ワイズミヤさん。買いました。百八十円やった一個。激渋商店街。すごい。横丁歩いてます。飲み屋さんが。飲み屋街。じゃ一旦一口餃子が有名みたいで。それを食べようと思って。雲流亭さんというところに向かってます。中華街にもあんねんなお店。そう。一応本店があったから本店に向かってます。着きました。一口餃子雲流亭さん、はい、本店。入ってそう。着きました。はい、一口餃子一人前四百円。それに二個とニラとじというのも頼みました。うん、楽しみ。餃子にはビールを欠かせません。はい、ノンアルコールと。ばかりは生です。すいません。<笑>後でちょっとまだ皆さんも行かなあかんから。<笑>乾杯、ありがとう。熱い後のビール最高。ニラとじがやってきました。美味しそう。のシンプルな料理。お好みでソースを。シンプルやな。シンプル。ニラ玉って感じ。うん。うん。美味しい。ザシンプル。かわいい一口餃子なんか10個以上乗ってないえよく見たら<笑> 10個ぐらいってことなんかサービス<笑>これ10個ってメニューに書いてたんやけど12個ずつ乗ってんな12個ずつ<笑>なんで<笑>少なかったら文句言われるけど多かったらみんな文句言われるおおかわいい結構ちっちゃいパリパリやねうん。うん。うん。もうこんな。しい。うん。すぐ行けそう。三十個ぐらい食べる。<笑>うま。うま。うんうん。ニンニク効いてる。美味しいですね。美味しかったー。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかったな。なんなんやろ。なんかちゃうよな。<笑>なんかちゃうね。<笑>語彙力がなくて説明できんけど。ちゃうかった。美味しかった。なんかめっちゃ美味しかった。うん、こうスナック感覚でな、小さいからパクパク食べれて。そうそうそうめっちゃ好きやった。美味しかった。うん、美味しかった。一人前まあ十十二個入ってたけど、うん、全然もっといけるな。うんうんうん、多分なんか結構二十個とかな、三十個とか頼む人が多いみたいな感じだったな一、うんうん、人。結局二人で二千円しかかかってないもんな。<笑>ビール飲んだのに。<笑>美味しかったですよしじゃあそろそろ夕方なんで、はい、稲佐山に向かいます、はい、おもう夕方
建てんの夕日も綺麗に見えるかなの、うん、ちょっと高いもんなうんうわ正面やおおあの山うん登ってる。登ってんな。<笑>しかも結構道が細い。ぐねぐねしてそう。稲佐山公園、はい、駐車場に着きました、はい、ここは中腹やな、うん、ここの駐車場は無料やねんけど、はい、まだ山頂までは徒歩15分ぐらいそうそう、上を目指さないといけませんでなんか山頂にもあんねんな駐車場ある30分100円そう、30分100円やけど40台ぐらいしかなくて、うんまあ、平日やから空いてるとは思うんやけどこ,、まあ、ここからここにあるんですけど長崎稲佐山スロープカーというのに乗れますこれなんか2020年にできたまだ新しいやつらしくてちょっとこれに乗ってみたいので今回はあえてそうやね<笑>めて行ってみたいと思ってお金は多分こっちの方がかかるんやけどせっかくやからさあチケット買いました、はい、なんかアプリをダウンロードしたら100円引きやった、うん、400円往復ジャフも使いそうやったけどな,なこれに乗りますおおスタイリッシュ山頂の駐車場やな、ここに出てきました。うんはい、ちょっと向こうか。すごい見えた。おお。街が一望できる。綺麗。綺麗。全然夜景じゃなくても綺麗。<笑>なんか夕日に照らされて。すごい。綺麗。半袖できて寒いんやけど。現地半袖半パンやから。半袖半パンできたら割と寒い山頂。<笑>それでは、屋上展望台に行きます、うん、なんかスロープで上がっていくんやなんかこの途中でも見れる<笑>ここで夜景観覧できるんや夕日側にもあるかここ、うん、うわ、すごい夕日がめっちゃ綺麗すごいな、360度見れるようになって屋上に上がってきました屋上の方が綺麗すごい、なんか広い範囲が見えるな、うん、屋上からやとすごいめっちゃ綺麗こっち側の海の方うわすごい夕日が<笑>綺麗やな<笑>さあちょっと暗くなるのを中で待ってました,ました寒かったのですごいおーおーこんな感じですきれいきれいすごいねこんななんか広い範囲の夜景初めて見たかも、うん、すごいちょうどそこにハートがなハートのライトアップこれなんか常時ついてるわけじゃなくて15分おきやっけうん15分おきに5分間点灯するらしい、うん、そうそう,そうあの
電波塔何あれ、うん、あれですら綺麗やもんのライトアップしてこれが日本三大夜景かなんか新世界三大夜景にも選ばれてるって書いてたもんな、うんだからもう世界レベルなんやすごいまたスロープカー乗って戻ります、はい、青の世界青ね駐車場出て近くの温泉に来ました、うんはい、今日はもうここに入って、はい、車中泊して寝ます,寝ます行ってきます,きますおやすみなさいおはようございます。ます翌朝です、はい。念願の一日伸びたけど、軍艦島クルーズに。はい。今日は出そうやな。今日は出そう。晴れてる。うん、風もないし。楽しみ。クルーズの受付をしてきました。今回乗るのは高島海上交通というところのツアーで、こちらの船です。ブラックダイヤモンドやって。ブラックダイヤモンド号。ジャイアンツから<笑>めちゃくちゃジャイアン派手な船で向かいます九時過ぎ出発九時十分かな九時十分出発の船で行きますはい。昨日はな一日しけてたらしくてそうそうそうもう船が全く出てなかったらしいんそうやね今日は一応出るけどもしかしたら上陸できるかはそうやねまだ上陸できるかわからないしいからな上陸できることを祈るしかないななんかクルーズ出してる会社は五社あって、うんそっからまあ自分たちでどこの会社にするかって選ぶ感じやな値段は大体一緒ぐらい一緒ぐらいやったまあでここはまあもともと3700円やったかな、うん、1人、うん、でもじゃらんを使って予約したから割と安く1人3000円で予約できたクーポンとかも使って、まあ、軍艦島って言ってるけど羽島っていう名前で羽島の横に高島っていうなもう少し大きい島あるんですけどそっちの高島も夜ツアーになってます、うん、でクルーズの料金とは別に当日この軍艦島市見学施設利用券っていうのは別途1人310円かかりましたはいいざ乗船します結構人多い団体さんがおるから、まあ、羽島を1810年頃に石炭が発見され佐賀藩が小規模の最短を行っていました1890年三井市合資会社の経営団で本格的海底炭鉱として創業が開始三菱の経営で石炭を売ってたんや最盛期は1300人住んでた、うんうん、当時の東京の約9倍も人口密度<笑>ここにも書いてたけど最初は3分の1ぐらいの大きさやったらしいでなんか埋め立てていった埋め立てて大きくしていってんて今でも約 98% のエリアは立ち入り禁止、うんうん、赤い部分やなここだけ見学できると、うん、決まってねな通路が、うん危ないからな。うん、もう崩れてきたりな。うん、小中学校とかもあったよな。うん、中学校とか。これが日本最古の七階建て鉄筋コンクリート造りの高層アパート。ええー。上陸できたらええな。な下の方にはタービン工場が広がっておりますこのタービン工場居場所としても知られております一般の方々はもちろん敷地内に立ち入ることすらできませんがナンバー176イージス艦長海でございます広場へ行きましょう広場
ご案内申し上げます鈍感地方向けの高島に上陸しました、はい、高島も炭鉱があってこっちも世界遺産です今も三百人ぐらいの人が住んでるらしい、うん、多い時は二万人を超えてたそうなグラバーベッティアとキャンプ場はね<笑>あの昨日行ったグラバー園のグラバーさんはここに7年ちょっと住んでたらしい、うん、炭鉱の仕事のためにここに石炭資料館があってその前になんか軍艦島の模型があってそれで説明してくれんねんて100分,、うん、100分の1スケールだ軍艦島の模型ですはい、えー、それではですねこちらそしてもっとすごいのは6階の埋め立てをして作られたもう完全に人工地盤ですこの学校7階建てです4階までが小学校上中学校小中一貫校です66年前にできてるんですけど66年前の学校って基本的には木造の平屋建てです、ね、ですから当時国内で最も高層な立派な学校ですすごい分かりやすい説明でしためちゃくちゃ分かりやすかった軍艦島のプロやすごいそこに神社とかなこれは映画館やったらしい映画館やって今はもうなんか波でな,なくなっちゃって数十年前に波でなくなったとおっしゃってましたがすごい31号棟30号棟これはもうこっちの30号棟がなんか去年の11月に余命半年というな,なんかもういつ壊れてもおかしくないわかりやすいわかりやすいこの向けで上陸できたらこっち側にな、うん、見学通路があるとあるからこっち側は見れんなそうそうそう今日ちょっとまだわからんらしい、うん、今のところ厳しいかもしれへんらしいからなもしかしたら船からちょっと見る形になるかもって、うん、ここから接岸して上陸っていう感じですすごいなこの岩場があるからさ、うん、こう真ん中岩礁でのこの周りを埋め立てていたそうそうそう三菱のすごい技術やすごい感じ前向けて。今、元旦島のシルエットが広がってまいります。六階の埋め立てをいたしました。現在では南北が四百八十メートル、東西幅が百六十メートル。周囲が一点二キロの石炭を採炭するために築き上げられた場所。現在、北東部から接近をいたしております。だんだん近づいてきました。ちょっと波がうねってるから、うん、揺れがどうやろうか長崎が定める箱を上回っております、えー、今から周遊をいたしましてこれから約20分後にもう一度新しいデータが送信されますのでそこで、えー、上陸の是非を判断したいと思いますできずもうあったけ<笑>まあでも十分満足できたな、うん、すごいよくよかった。車に帰ってきました、はい、上陸は残念ながらできなかったんけど、うん、大満足でしためっちゃ良かった、うん、この高島海上交通さんというところのツアー今回利用したんですけど、うんまあ、5社クルーズをやってる中で、まあ、高島に上陸する会社って全部じゃなくて、うんまあ、限られてるんですけど、まあ、ここは高島もちゃんと上陸して、まあ、説明が聞けるということでしかもその高島にな、うん、あの軍艦島の模型があってそれで説明してくれたからなんかもう全体像がなめちゃくちゃ分かりやすかった、うん
、先になそっちの高島に行って、の模型で説明してくれるから、うん、なんかこう、予習してから行けるみたいな感じで。よかったな、めっちゃ。わ、うん、かりやすかった。うん実際上陸できひん部分の建物とかも、まあそれでな、細かく説明してくれたから、うんうん、めちゃくちゃ良かった。の、うん。まあやっぱりあの島にな、実際人がこう住んでてな、うん、生活があったって考えるとすごいな。すごい。なんか写真で見ててもまあすごい、すごいなとは思ってたんやけど、うん、もう全然実物の方が迫力がすごかった。うん、もうほんま海の上に、まあ軍艦島っていうぐらいやけど、もう要塞のような建物がこう、うん。ほんまに船がな、浮かんでるような感じの。うん。うん島じゃないって言っておっしゃってたしな。そうそうそう。もともとは、もともとは岩礁で、まあそこを三菱がこうな、6回埋め立てたって、うん、6回埋め立てて、まあ島のようにしたと。すごい。すごい、ほんまに。電気もな、高島の方から引いて、うんうん、で、水は長崎の本島の方からな、海底で海底、うん、トンネル通して引っ張ってきてっていう、まあすごい技術の結晶のような島でした。うん、そりゃ世界遺産になるわっていう。なる。感じ。しかも,も、この世界遺産は、そのガイドさんもおっしゃってたけど、今日がもう、今一番新しい姿、うん。で、これからどんどん多分まあ、崩れていく建物とかもあるし。そうそうそう,そう。もう見れんくなる。もしかしたら上陸もな、うん、できひんくなるかもしれんから。うん、めちゃくちゃ貴重な、世界遺産って感じ、うん。そうそうそう。ほんまに多分、まあ台風とかもあるし、うん、そういうのでな、朽ちていくところやから、まあ外から見るだけでもな、うん、貴重なものでした。はい。これで長崎市内観光は終わりです。はい。なんかすごい、こうやっぱ二つの世界遺産があるし、うん、歴史的というか、うん、文化がすごい、日本と外国とのつながりとかさ、うん、そういう文化がめっちゃ分かったな。うん、面白い。街並みも面白いし、うん、歴史と文化の街って感じで楽しかったです。うん、来てよかったです、うん。今からは長崎の北の方に上がっていきます。佐世保方面に上がっていきます。はい。それでは、はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ